ലോക്ക്ഡൌൺ വിലക്ക് തുടരുന്നതിനിടെ ഭക്ഷണം വിളമ്പി കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൌസ് ഭക്ഷണം പാഴ്സലായി മാത്രമേ നൽകാവൂ എന്ന കർശന നിർദ്ദേശമുള്ളപ്പോഴാണ് ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കിയത് ലോക്ക്ഡൌണിന് മുൻപ് എന്നതുപോലെ നിരവധി പേരാണ് കോഫി ഹൌസിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് തട്ടുകടകളിൽ പോലും ഭക്ഷണം ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് സർക്കാർ വിലക്കിയിരുന്നു എസ് വിനേഷ് കുമാർ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് വിനേഷ് ഗുരുതരമായ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് അവിടെ നടന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കത്തിലേക്ക് കോഫി ഹൌസിനെ നയിച്ചത് അവർ പറയുന്ന വിശദീകരണം എന്താണ് രേണുക ഗുരുതരമായ ലംഘനം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു തട്ടുകടയിൽ പോലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് കർശന വിലക്കുള്ളപ്പോഴാണ് പരസ്യമായി ഇതപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിന്റെ മുമ്പിലാണ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് സമീപം ബീച്ചിന് സമീപമാണ് ഇവിടെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഭക്ഷണ വിതരണം നടക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തിയവർ ഉൾപ്പെടെ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് സാമൂഹിക അകലം ഇവിടെ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഒരു ബെഞ്ചിൽ നാലു പേർ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു ടേബിളിന് ചുറ്റും നാലു പേർക്ക് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സാമൂഹിക അകലമില്ല മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പിന്നെ കഴിയില്ല കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കോഫി ഉടമ കോഫി ഹൗസിന്റെ ഉടമയുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാഷിലുള്ള ആളുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇത് കോർപ്പറേഷന്റെ ക്യാന്റീൻ മാത്രമാണ് ക്യാന്റീനിലുള്ള ആളുകളെ മാത്രമാണ് ഇവിടേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത് ക്യാന്റീൻ മാത്രമല്ല എന്ന് തന്നെ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ക്യാന്റീൻ മാത്രമല്ല ഇത് മറിച്ച് ഇവിടെ പിന്നെ മറ്റു പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിത് ഇവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ആളാണോ ആ ഞങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന ആളാണ് കോർപ്പറേഷൻ ക്യാന്റീൻ ആണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വേറെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിൽ സാധാരണ എല്ലാവരും പുറത്തു നിന്ന് വന്നാണോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കയറി ഞങ്ങളും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അറുപത് ദിവസമായിട്ട് ഹോട്ടലുകൾക്ക് യാതൊരു ഡൈനിങ്ങിന് സം പെർമിഷൻ ഇല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ ടേക്ക് അവ് ഡെലിവറി കൊടുത്തോളി എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ പത്ത് മുതൽ അമ്പതും എഴുപതും സ്റ്റാഫിന് ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്കുള്ള സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ വാടക കൊടുത്തുകൊണ്ടും ചിലവ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടും പോവാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾക്ക് അതായത് ഇവരെല്ലാം തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരാണ് ഇത് കോ കോർപ്പറേഷന്റെ ക്യാന്റീനായും ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം പാഴ്സലായി കൊണ്ടുപോകുക മാത്രമാണുള്ള അനുമതിയുള്ളത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ക്യാന്റീനുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും ഭക്ഷണം പാഴ്സൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രമാണ് അനുമതിയുള്ളത് പക്ഷെ അതെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി കോഴിക്കോടിന്റെ മുഴുവൻ സാഹചര്യം നോക്കിയാൽ പതിനാല് പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിലുള്ള ജില്ലയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് റെഡ് സോണിലൊക്കെയും ആയിരുന്നു ആ നിലയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ച ജില്ല കൂടിയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് പെടുന്നില്ല എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണോ അതോ മറ്റ് കോഫി ഹൌസുകളും ഇതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടോ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു കാര്യം രേണുക അതായത് ഈ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ് ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് കേവലം പതിനഞ്ച് മീറ്റർ മാത്രമാണ് ദൂരമുള്ളത് ഇവിടെ കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും കഴിയും അധികൃതർക്ക് എല്ലാവർക്കും കാരണം എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണിത് അതായത് ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ കോഫി ഹൌസിന് മുമ്പിലൂടെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത് ബീച്ചാണ് ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇതിന്റെ അടുത്ത് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഇത്തരത്തില
കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് എന്നിരിക്കെയാണ് ഈ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷന്റെ ഭരണ സിരാ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപമാണ് ഈ ഹോട്ടൽ ഇത്രത്തോളം നിയമം പൂർണ്ണമായും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടും ലോക്ക്ഡൌണിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പോലും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്താകെ ഹോട്ടലുകളിൽ നിയന്ത്രണം ഇരുന്നു കഴിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കാതെ പാഴ്സൽ മാത്രം നൽകുക എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാവുകയും അത് ഇത്രയധികം ദിവസങ്ങളായി പാലിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നതും ഇളവുകൾ എല്ലാം വന്ന് ബസ്സുകൾ ഓടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടും ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു നിയന്ത്രണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് താനും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിന് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചോ അത്ര സാധാരണമായ നിലയിൽ കോഫി ഹൌസ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് യാതൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളും എന്ന് ഒരു ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ പോലും ഒരു നിയന്ത്രണം ഒരു സമയത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ പോലും ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പട്രോളിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ മാസ്ക് വെക്കാത്തവർക്കെതിരെ പോലും പോലീസ് നടപടിയും പിഴയുമായി നടക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് തീർച്ചയായും രേണുക നമുക്കറിയാം ഈ നിരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മാസ്ക് ഇല്ലാതെ ഒരാളെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തമായ നടപടി തന്നെയാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് ആരോഗ്യ വകുപ്പും ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെയും പോലീസിനെയും നോക്കുകുത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഹോട്ടൽ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൌസ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക അകലവും ഇവിടെ പാലിച്ചിട്ടില്ല ആളുകൾ ഒരു ടേബിളിൽ തന്നെ നാല് പേർ തൊട്ട് അടുത്തടുത്തായി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഉടമയോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അതായത് ക്യാഷിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇത് കോർപ്പറേഷന്റെ ക്യാന്റീൻ മാത്രമാണ് പുറമെ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ആരും തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കോർപ്പറേഷന്റെ ക്യാന്റീൻ കോർപ്പറേഷനിൽ ക്യാന്റീൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ പുറത്ത് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ആണ് ഇവിടെ പുറത്തും ധാരാളം ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളും അങ്ങനെ പുറത്തു നിന്ന് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളവർ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കോർപ്പറേഷന്റെ ഒരു ക്യാന്റീൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഇത്തരത്തിൽ സാമൂഹിക പോലും പാലിക്കാതെ ലോക്ക്ഡൌണിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ അവകാശമില്ല എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം അത്രത്തോളം ഭീകരമാണ് കാര്യങ്ങൾ കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെയും ഒരു പക്ഷേ ഇത്തര ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അത്രത്തോളം അതിഭീകരമായി തന്നെയാണ് ഇത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും യാതൊരു സാമൂഹ്യ അകലവും പാലിക്കാതെ ആളുകൾ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും സാധാരണ നിലയിൽ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറങ്ങുന്നതിന് പോലും കർശനമായ നിബന്ധനകളുള്ള സ്ഥലമാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ആ ഒരു കണ്ടെയ്നിങ് സോണിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു കോർപ്പറേഷനാണ് ആ കോർപ്പറേഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ആ കോർപ്പറേഷന്റെ ഓഫീസിന്റെ ആ കോർപ്പറേഷന്റെ ഭരണസിര കേന്ദ്രത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പിന്നെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾ സാധാരണ നിലയിൽ സാധാരണ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അല്ലാത്ത നിലയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വരുന്ന പോലെയാണ് ആളുകൾ ഇവിടെ വരുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുകൊണ്ട് പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കർശന നടപടി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് രേണുക അവിനേഷ് മറ്റ് അവർ പറയുന്ന ന്യായമാണെങ്കിൽ ക്യാന്റീൻ ആണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണല്ലോ ക്യാന്റീൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഇത്ര സാമൂഹിക അകലം പോലും പാലിക്കാതെ ആളുകൾ തിക്കിത്തിരക്കി ഈ നിലയ്ക്കാണോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണല്ലോ നമ്മൾ ക്യാന്റീനിൽ നിന്നല്ലാത്ത ആളുകളെ അവിടെ കാണുകയും അവരുടെ ബൈറ
പോലും ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം പാഴ്സലായി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അനുമതി മാത്രമാണുള്ളത് ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക നിലവിലുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല അതെല്ലാം തന്നെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇതിൽ ഇടപെടുകയും ഇതിന് ശക്തമായ നടപടി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം ഇന്നലെ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പോലീസിന്റെയോ അങ്ങനെയുള്ള അധികാരികളുടെയോ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് പെട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു വിനേഷ് ആരോഗ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേരളം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ഇത്രയധികം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയും പറയുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സാധാരണക്കാർ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ എത്തി ഈ ഇതിനോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഒരു സൗകര്യം എന്ന നിലയിൽ അവരത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും പൊതുപ്രവർത്തകരോ സന്നദ്ധ സംഘടനകളോ അവരുടെ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് പെട്ടില്ലേ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ഇടപെടൽ പോലും ഉണ്ടായില്ല എന്നത് കേരള സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ സ്വീകരിച്ച മുൻകരുതൽ സംബന്ധിച്ച് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് തീർച്ചയായും രേണുക ഇത് എത്ര ദിവസമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു വ്യക്തതയില്ല കാരണം ആളുകൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് മൂന്ന് ദിവസമായി അതായത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മറ്റും ഇത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു ചട്ടലംഘനം തന്നെയാണ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന്റെ മൂക്കിന് താഴെയാണിത് കേവലം ഇവിടുന്ന് പത്തോ പതിനഞ്ചോ മീറ്റർ മാത്രം മാത്രം ദൂരത്തിലാണ് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷന്റെ ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ പരിസരങ്ങളിൽ പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെല്ലാതരം സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് അധികൃതരെ ഉൾപ്പെടെ ഏത് സമയം കടന്നു പോകുന്ന വഴികളാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ അതായത് ഇവിടെ പ്രത്യേക കോർപ്പറേഷനിൽ പ്രത്യേക ഹെൽത്ത് വിഭാഗം തന്നെയുണ്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം പല വട്ടം പല പലപ്പോഴായി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിയമലംഘനം നടന്നിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം അത്രത്തോളം ധൈര്യവും അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പിന്തുണയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സഹായമോ ഇല്ലാതെ ഇത്ര പരസ്യമായി ഇത്രയും ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഇത്രയും കർശന നിർദ്ദേശങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇവർ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ പിന്തുണ ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ജില്ലാ ഭരണകൂടം ശക്തമായ നടപടി തന്നെയാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെങ്കിൽ പോലും കർശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇതാ പോലീസ് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം നമ്മളുടെ പിന്നെ ഇതാ പോലീസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ടൗൺ പിന്നെ സി ഐ ഐ ആയ സോറി ക്ഷമിക്കണം ടൗൺ എസ് ഐ ആയ ബിജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് ഐയുടെ നേതൃത്വം ബിജിത്ത് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറി പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എന്തായാലും ഇത് നമ്മൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഈ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടതിന്റെ ഒരു ഇത് കൂടിയാണ് ഇമ്പാക്ട് കൂടിയാണ് പോലീസ് എത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഈ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടതിന് ശേഷം കളക്ടറെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഉടൻ സ്ഥലത്ത് എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കളക്ടറെ അക്കാര്യം ധരിപ്പിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് െ എസ് ഐ യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എസ് ഐ ബിജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഇവിടെ രണ്ട് പോലീസുകാരാണ് ഇത് പരിശോധിക്കുന്നത് ഇവർ ആളുകളോട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തിയ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതിന് ശക്തമായ നടപടിയിലേക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നീങ്ങാതെ നിർവാഹമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയൊരു ചട്ടലംഘനമായിരിക്കും കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു ചട്ടലംഘനം എവിടെയും ഈ ലോ
ൂട്ടാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഷട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഷട്ടർ ഇടാൻ എന്നാണ് തീരുമാനം അത് ഇതിൻ്റെ ഷട്ടർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആളുകളെ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പുറത്താക്കാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാവും ഈ പോലീസ് എത്തി ശക്തമായ നടപടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തായാലും ഇത് തുടർന്ന് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കർശനമായ നടപടി ഈ ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എസ് ഐ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് പൂട്ടണം എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശമാണ് പോലീസിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കേസോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉടൻ തന്നെ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് പൂട്ട പൂട്ടാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള ഷട്ടർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏതായാലും അടുത്ത നടപടി ഈ ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ എത്രയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു നടപടിയിലേക്കായിരിക്കും പോവുക അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റും അതിനുശേഷമായിരിക്കും പൂട്ട ുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ അല്ല ഇത് കൂട്ടുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല അറിയില്ല ഇത് ഇപ്പം കൂട്ടാനാണോ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പം ഷട്ടർ ഷട്ടർ താതി കൂട്ടാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂട്ടാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഞങ്ങളിപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ടി വന്നാൽ കേസ് എടുക്കും കേസ് നോക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നിലവിൽ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ക്യാൻറ്റീനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്യാൻറ്റീനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് മാത്രം അത് കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് സ്റ്റാഫുകളാണോ അല്ലാത്തതാണോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കേസ് രക്ഷിക്കും തീർച്ചയായും ശക്തമായ നടപടി തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാരണം ഇത് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നടപടി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഈ ഹോട്ടലിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോഫീസിനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ടൗൺ എസ് ഐ ആയ ബിജിത്ത് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആളുകളെ പുറത്തെത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് പൂർണ്ണമായി പൂട്ടാൻ തന്നെയാണ് അതിന് അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇതിന് കൃത്യമായി ഇതിൽ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ദിനേശ് ഇതിലൊരു കാര്യം പോലീസ് പോലീസ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇത് ക്യാന്റീനായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുമതി ഉണ്ട് എന്നാണല്ലോ പക്ഷേ ഹോട്ടലുകളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും ആ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാളും എന്നതുകൊണ്ടാണ് ക്യാന്റീൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എത്ര പേർക്ക് യഥേഷ്ടം ആളുകൾക്ക് തള്ളി കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കുക എന്നത് ന്യായമല്ലോ അപ്പോൾ അത് മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടേ അവിടെ വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായും അത് വേണം ആ കാരണം ഇവിടെ ക്യാന്റീൻ ആയതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഉടമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ക്യാന്റീൻ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കോഫി ഹൗസിന്റെ അധികൃതർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാന്റീൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ആളുകൾക്ക് ഇത്രത്തിൽ ഇവിടേക്ക് തള്ളി കയറ് കയറുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുന്ന് സാധാരണ നിലയിൽ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അനുമതിയുമില്ല അത് ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘനമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലൊരു ലോക്ക്ഡൗൺ ലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഇതിൽ ശക്തമായ നടപടിയിലേക്ക് പോകാതെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് ഒരു കാരണവശാലും ഇതിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തിയവരോടുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങളും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പോലീസ് സ്വീകരിക്കുന്ന കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തായാലും ഇവർ മാത്രമല്ല ഈ ക്യാന്റീനിൽ നിന്നും ഈ കോർപ്പറേഷനിലെ ഉള്ള ആളുകൾ മാത്രമല്ല പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ എത്തിയിരുന്നു അല്പസമയം മുമ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരാളുമായി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്
പോലീസ് അക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് എന്തായാലും ഇതിൽ നടപടി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നവർക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നടപടി തീർച്ചയായും നടപടി ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് കാരണം ഹോട്ടൽ തുറന്നാലും അവിടെ ആളുകൾക്ക് പോകാൻ പാടില്ലാത്തതുണ്ട് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വ്യക്തിപരമായി തന്നെ നമുക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നതിൽ കാര്യത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള നട ഇതുണ്ടാവും കാരണം അത് ഒരു തീർച്ചയായും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും ഈ നിബന്ധനകൾക്കും വിരുദ്ധമാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെയും നടപടി ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതിലും കർശനമായ നടപടി ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ പരസ്യമായി ഇങ്ങനെ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ സമീപം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഹോട്ടലിനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിന്റെ ഈ ഭക്ഷണശാലയ്ക്കെതിരെയാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുമായി നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ സംസാരിച്ചതാണ് ഇവരാരും തന്നെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവർത്തകരോ അല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ കോർപ്പറേഷനിലുള്ള ചില സ്റ്റാഫുകൾ മറ്റും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ നടന്നിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായും ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘനമാണ് ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആർക്കും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഇതില്ല അതിപ്പോൾ കോർപ്പറേഷനിലെ കാൻറ്റീൻ ജീവനക്കാർക്ക് പോലും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം മറിച്ച് ഇത്തരം സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ നിന്ന് പാഴ്സൽ കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ കർശനമായ നടപടി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുക ചെയ്യും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘനം ഒരു ഹോട്ടലിൽ തന്നെ അഥവാ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് പോലെ തന്നെ തൊഴിലാളികളെയും സഹകരണ സംഘത്തിന്റെയും പിന്നെ ബന്ധമുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ബന്ധമുള്ള ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘനം മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അധികൃതരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹോട്ടൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആളുകൾ എത്തിയ ഒരു ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പൊ അല്പ പോലീസ് ഇപ്പോൾ ഇത് പൂട്ടിക്കാൻ തന്നെയാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത് പൂട്ടിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് തൽക്കാലത്തേക്കല്ല ഇപ്പോൾ ഇത് പൂട്ടിക്കും മറ്റുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പിന്നീട് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിന് കൃത്യമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും മറ്റും എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു നടപടി ക്രമമാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തിയ ആളുകളുമായി അവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് ഇവരാരും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ആരും തന്നെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരല്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പോലീസിനും അക്കാര്യം വ്യക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കൃത്യമായി പോലീസ് ചോദിച്ചറിയുകയും അതിന്റെ നടപടി ക്രമങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രേണുക ആദ്യം തന്നെ പോലീസ് ഷട്ടർ ഇട്ടു കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇനി ആളുകൾ എത്താതിരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത് വിനേഷ് ഇപ്പോൾ ഈ കോഫി ഹൗസിലുള്ള ആളുകൾ അവരാണോ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ നടത്തിപ്പുകാർ അതോ ജീവനക്കാർ മാത്രമാണോ ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ളത് തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾക്കിവിടെ ഇവിടെ ജീവനക്കാരെ മാത്രമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് കോഫി ഇന്ത്യൻ കോഫി വർക്കേഴ്സ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടേതാണത് ഇത് കണ്ണൂരാണ് ഇതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ എച്ച് ഒ കണ്ണൂരാണ് ഇതിന്റെ നമ്പർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനേഴാണ് ഈ കോഴിക്കോട് ഉള്ള ഈ നമ്പർ അതായത് ഈ ബീച്ചിലുള്ള ഈ കോഫി ഹൗസിന്റെ നമ്പർ ഇതാണ് ഇതിന് പല ഭാഗങ്ങളായി നമുക്കറിയാം കോഫി ഹൗസിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളായി പല ഭാഗങ്ങളും ഒരു ജില്ലയിൽ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കോഴിക്കോട് തന്നെ അഞ്ചും ആറും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരത്തിൽ കോഫി ഹൗസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റെവിടെയും തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിലവിലുള്ള ലോക്ക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ അകലം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണാനേ കഴിയുന്നതിൽ അത്ര അതിഭീകരമായി തന്നെ ഇത് ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് എത്ര ആളുകൾ കടന്നു വന്നാലും അവർക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇതിന്റെ ടേബിളിലൊന്നും തന്നെ അവിടെ ഒരു സാനിറ്റൈസർ പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ കൈ കഴുകുന്ന ആ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ഒരു ഇതിന്റെ ലോഷൻ
എന്തായാലും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ഈ പോലീസ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് എല്ലാം ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിനുശേഷം പിന്നെ മറ്റു നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങും ഇപ്പോൾ ഇതാ അവരെ ക്യാഷ് ഇതിൻ്റെ കൗണ്ടറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ടൗൺ എസ് ഐ വിജിത്ത് അവരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം എന്തായാലും അത് ശക്തമായ ഒരു നടപടി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്തായാലും അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൌസിലാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ലംഘനം ഉണ്ടായത് ഭക്ഷണം പാഴ്സലായി മാത്രമേ നൽകാവൂ എന്ന കർശന നിർദ്ദേശമുള്ളപ്പോഴാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിയത് യാതൊരു നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കാതെ സാധാരണ നിലയിൽ അവിടെ കോഫി ഹൌസ് പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പോലീസ് അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അവർ കോഫി ഹൌസ് താൽക്കാലികമായി അടച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നവരുടെ ഇരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു അതിനുശേഷം നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങും എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ക്യൂ കാണാം നമസ്കാരം